আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারে নতুন একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে শক্তির প্রবাহ এটা এই চ্যাপ্টারের ছয় নম্বর এপিসোড তা আমরা পড়া শুরু করি শক্তির প্রবাহ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি একটা জীব দেহ থেকে আর একটা জীবে খাবার গ্রহণের মাধ্যমে যে শক্তিটা ট্রান্সফার হচ্ছে এটাই হচ্ছে শক্তির প্রবাহ এখন এই শক্তির প্রবাহর ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রধানত শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য সূর্য থেকে শক্তি গ্রহণ করে উৎপাদক নিজের মধ্যে এবং সেই শক্তি ব্যবহার করে সে খাবার তৈরি করে উৎপাদককে যখন তৃণভোজী প্রাণী আহার করে তখন উৎপাদক থেকে শক্তি যাবে হচ্ছে তৃণভোজী প্রাণীর দেহে তারপর তৃণভোজী প্রাণী দেহ প্রাণীকে যখন আবার মাংসাসী প্রাণী আহার করবে তখন তৃণভোজী প্রাণী থেকে মাংসাসী প্রাণীর মধ্যে শক্তিটা প্রবাহিত হবে এভাবে কিন্তু শক্তি প্রবাহিত হতে থাকে এবং স্টেপ বাই স্টেপ প্রতি স্টেপে শক্তির কিছু লস হয় যেমন উৎপাদক যে পরিমাণে শক্তি গ্রহণ করে তার মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি কিন্তু তৃণভোজী প্রাণীর মধ্যে জমা হয় না কিছু পরিমাণ শক্তি লস হয় তো তৃণভোজী প্রাণী কিন্তু আলটিমেটলি কম শক্তি পায় তৃণভোজী থেকে যখন মাংসাসী প্রাণীর প্রতিটা স্টেপে শক্তি যেতে থাকবে তত শক্তি লস হতে থাকবে এবং একটা পর্যায়ে শক্তি খুব ন্যূনতম পর্যায়ে চলে আসে এবং শক্তি একদম নাই হয়ে যায় তো এই সেই শক্তিটা কিন্তু আর পরবর্তীতে জীব ব্যবহার করতে পারে না এ কারণে শক্তির প্রবাহ সবসময় বাস্তুতন্ত্রে একমুখী প্রবাহে প্রবাহিত হয় তো একটা কোয়েশ্চেন আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যেটা হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ একমুখী কিন্তু পুষ্টির প্রবাহ চক্রাকার এটা কেন কারণ আমরা জানি যে শক্তিটা প্রবাহিত হতে হতে একটা পর্যায়ে নাই হয়ে যায় এবং সেটা জীব আর ব্যবহার করতে পারে না এ কারণে শক্তির প্রবাহ হচ্ছে একমুখী কিন্তু পুষ্টিটা কিন্তু উৎপাদক মাটি থেকে যে পুষ্টি গ্রহণ করে উৎপাদক থেকে পরবর্তী স্টেপে যেতে যেতে যখন জীব মারা যায় তখন জীবকে বিয়োজক আবার পচিয়ে ফেলে পচানোর মাধ্যমে সেই জৈব পদার্থগুলো কিন্তু আবার মাটির সাথে মিশে যায় তো আলটিমেটলি পুষ্টিটা কিন্তু আবার মাটিতেই ফিরে আসছে এ কারণে বলা হয় পুষ্টির প্রবাহ হচ্ছে চক্রাকার কিন্তু শক্তির প্রবাহ একমুখী তো আমরা এখন শক্তির প্রবাহে যে বেসিক চারটা নীতি আছে সেই চারটা নীতি দেখব প্রথমেই শক্তির প্রধান উৎস সূর্য দুই নাম্বার পয়েন্ট শক্তি সূর্য থেকে কোথায় যাবে পরবর্তী স্টেপের যে খাদকগুলো আছে সে খাদকের দেহে শক্তি প্রবাহিত হবে ট্রাফিক লেভেলের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে একমুখী প্রবাহে একমুখী প্রবাহে প্রবাহিত হয় এটার মানে কি ট্রাফিক লেভেল হচ্ছে প্রত্যেকটা মানে এক একটা স্টেপ হচ্ছে এক একটা ট্রাফিক লেভেল যেমন সম্পূর্ণ উৎপাদক শ্রেণী একটা ট্রাফিক লেভেল প্রথম স্তরের খাদক মিলে একটা ট্রাফিক লেভেল তো প্রত্যেকটা খাদ্য শৃঙ্খলের যে এক একটা স্টেপ আছে সেই প্রত্যেকটা স্টেপকে বলা হয় এক একটা ট্রাফিক লেভেল তো শক্তি কিন্তু একটা ট্রাফিক লেভেলের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হবে এবং এই প্রবাহটা হবে একমুখী এমন কিন্তু না যে উৎপাদক থেকে যখন প্রথম স্তরের খাদকে শক্তি যায় প্রথম স্তরের খাদক থেকে কিন্তু চাইলেও উৎপাদক শক্তি নিতে পারবে না শক্তি প্রবাহটা কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড চলে আসে না এটা সবসময় একদিকে ফরওয়ার্ড মুভ করতে থাকে তারপর তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে প্রতি স্তরে শক্তির ক্রম ব্যয় ঘটে তো প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে কিন্তু শক্তি লস হতে থাকে অর্থাৎ শক্তি ব্যয় হয় উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদকের শক্তি কিছুটা লস হয় দ্বিতীয় প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে কিছুটা লস হয় এখন এই লসটা একটা নীতি মেনটেন করে চলে সেটা হচ্ছে দশমাংশ নীতি তো দশমাংশ নীতিটা হচ্ছে 
शक्तर प्रवाह दशमांश नैतिक दशमांश नीति अनुसरण कर अनुसरण कर दशमांश नीति आसले कि प्रति स्तरे स्तरे जो शक्ति प्रवाहित है तक मात्र टेन पार्सेंट शक्ति हे एक स्तर थे आक स्तरे जाए बाकी नाइनटी पार्सेंट शक्ति लस हो जाए ये भाव बला हरिण जदि दस के जि घास खाए मध्य मात्र एक के जि घास शक् देह गठन क्जे व्यय है बाकी घासगुल क्जे लागे ना एक ही भाव एक बाघ जदि दस के जि माँस खाए मध्य मात्र एक के जि माँस तर देह गठने क्जे भूमिका रखबे बाकी अंशगुलो और कोधर भूमिका रखबे ना तर देह गठने तो यटाई हे दशमांश नीति ये दशमांश नीति जो प्रवर्तक विज्ञान नाम हे लिन लिंडन मैन तो खूब इम्पर्टेंट अबजेक्टिव ये चैप्टार के दशमांश नीतर प्रवर्तक के लिंडन मैन एन आकटे इम्पर्टेंट संज्ञा पढ़ब से बायोलजिकल मैगनीफिकेशन बायो लजिकल मैगनीफिकेशन ये बेपार आसले कि हमें जान परेश शुद्ध जो भलो पदार्थ थे ना कि क्षतिकर दूषित पदार्थ थे ये क्षतिकर पदार्थगुलो एगुलो क्यों विभिन्न भाव परेश विभिन्न प्राणी ग्रहण कर शर जमा है ये क्षतिकर विषा पदार्थ जमा हार परिमाण कम स्तर प्राणी चे उच्च स्तर प्राणी मध्य बसी जमन उत्पादक जे परिमाण विषा पदार्थ जमा है तरह चे बी पदार्थ जमा हे प्रथम स्तर खाद के प्रथम स्तर खाद के चे और बसि परमाणे विषा पदार्थ जमा है द्वित स्तर खाद के तो ये देखते नियम तो हमें शक्ति खाद्य पिरामिडे उल्टा पी पिरामिडर क्षेत्र में जमन देखे प्रति स्तरे स्तरे ट्रफिक लेवेले जो तो ऊपर दिखे उठब तमते थक क्षेत्र में विषाक्त पदार्थर परमाण उल्टा बढ़ते थको अभी जो नीचे ऊपर दिखे उठब विषाक्त पदार्थर परमाण तृद्धि पा ये क्रमबर्धमान विषाक्त पदार्थर परमाण बृद्धि पावा बेपार्टा कि बला है बायोलजिकल मैगनीफिकेशन तो ट्राफिक लेवल प्रति स्तरे क्रमबर्धमान विषाक्त पदार्थर उपस्थिति के बला है बायोलजिकल मैगनीफिकेशन तो आज के शक्ति प्रवाह सम्पर्क ये आलोचना आशा करी सबा बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद विवृति देखार